İyi akşamlar arkadaşlar. Evet. Model şirketimiz Doğaş diyorum başka da bir şey demiyorum. Tabii yanlış anlaşılmasın. Bu ifade bana ait değil arkadaşlar. Espri yapıyorum. Bir kardeşimiz yorum olarak yazmış. Herhalde Doğaş yatırımcısı. Bayağı hararetli yazmış. Ben de zaten yapmıştım. Paylaşayım istedim. Tabi öyle herkes şimdi diyorum başka bir şey demiyorum önüne hissesini koyup yazmasın yapıyoruz işte. Yaptıkça paylaşıyorum ben. Evet. Ee, doğuş otomotiv arkadaşlar öncelikle risk modellerine bakıyoruz. Her 3 risk modelimizde hisse senedi yatırımcısı açısından işletmenin risk içermediğini, gönül rahatlığıyla yatırılım yapılabileceğini bize işaret ediyor. Hemen varlık yapısından ve daha sonra da kaynak yapısına bakarak değerlendirelim şirketi. Önce varlık yapısına bakıyoruz. Toplam aktifler içerisinde yani varlıklar içerisinde nakit ve nakit benize varlıkların bir önceki dönemki payı yüzde yaklaşık 7'ymiş. Cari dönemde yaklaşık yüzde 27'ye artmış. Bürüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem yüzde 10 olan payı cari dönemde yüzde 41'e artmış. Kısa vadeli borçlarının içerisinde nakit oranı bir önceki dönem yaklaşık yüzde on buçukmuş cari dönemde yüzde kırk yedi buçuğa çıkmış ticari satışlarının içerisinde bir önceki dönemde yüzde dört oranında nakit barındırırken cari dönemde yüzde on bir oranında nakit barındırmış ticari alacaklarına bakıyoruz Toplam aktifler içerisinde bir önceki dönem yüzde 22 olan ticari alacakların payı cari dönemde yüzde 12 buçuğa azalmış. Yani ticari alacaklarını nakite çevirmiş, tahsil etmiş. Bürüt işletme sermayesi içerisinde bir önceki dönem yüzde 32 buçuk olan payını da cari dönemde yüzde 19'a azaltmış. Stoklarına bakıyoruz. Toplam aktifler içerisinde bir önceki dönem yaklaşık yüzde otuz altı buçuk stok payına sahipken cari dönemde yüzde yirmi dörde azalmış. Yani stoklarını da nakde çevirmiş. Bürüt işletme sermayesi içerisinde yaklaşık bir önceki dönem yüzde elli dört olan payı cari dönemde yaklaşık yüzde otuz yediye azalmış. Varlık yapısında belirgin bir değişiklik oluşmuş. Bürüt işletme sermayesi toplam aktifler içerisinde yaklaşık bir önceki dönem yüzde 68 olan payını cari dönemde yüzde 65'e azalmış. Toplam sabit kıymetler içerisinde yüzde 210 olan bir önceki dönemki payı cari dönemde yüzde yüzde 188'e azalmış. Sabit kıymetler ne yapmış? Toplam aktifler içerisinde bir önceki dönem yüzde 32 olan payı cari dönemde yüzde yaklaşık 35'e artmış. Cari fiyatlarla yüzde altı oranında 420 milyon iktisadi varlık artışı sağlamış. Bunu hangi kaynaklarla sağladığını az sonra kaynaklar bölümünde takip edeceğiz. Evet toplam kaynaklar içerisinde kısa vadeli borçlarının payı belirgin şekilde azalırken uzun vadeli borçların payı kısmen azalmış. Fakat net borçlar yüksek ve hızlı oranda azalış gösterirken toplam kaynaklar içerisinde öz varlıkların payı Belirgin ölçüde artış sağlamış. Şöyle bir bakalım. Evet kısa vadeli borçları yüzde 67 payını yüzde 56 buçuğa yüzde 10 azalışla azaltmış. Uzun vadeli borçların payı da 
varlık finansmanında bir önceki dönem %5 olan payı cari dönemde %3.5'a azalmış. Varlık finansmanında öz kaynakların katkısı bir önceki dönem %28'miş, cari dönemde %40'a artış kaydetmiş. Evet, e, toplam yabancı kaynakları öz kaynakların bir buçuk kat üzerinde seyrediyor. Fakat toplam yabancı kaynakların payı azalırken öz kaynakların payı belirgin şekilde artmakta. Bu da son derece olumlu. Evet biz e, finansman değişikliğini birazcık daha kapsamlı, daha detaylı indirilecek olursak önce yabancı para pozisyonundan bakıyoruz. Evet bir önceki dönem 284 milyon 579 bin lira yabancı para pozisyon fazlalığına sahipken cari dönemde 1 milyar 237 milyon 507 bin lira daha yabancı para pozisyonunu artırarak Cari dönemde toplamda 1 milyar 522 milyon yabancı para pozisyon fazlalığına sahip olmuş grafiklerden de takip edebilirsiniz. Yabancı para varlıklar artarken yabancı para yükümlülükler yani borçlar belirgin şekilde azalmış ve net yabancı para pozisyonu da hızlı ve yüksek oranda artış kaydetmiş. Finansman kaynaklarındaki değişiklikte de Finansmanda öz kaynağın katkısı yaklaşık %43 artarken borçların payı yaklaşık %17 azalmış. Öz kaynaklarla borçlarını karşılama oranı yaklaşık %71,5 oranında gayet belirgin ve yüksek oranda artış sağlarken brüt işletme sermayesi %1233 oranında artış sağlamış ve Net finansal borçları yüzde 48 azalmış. Döviz pozisyon fazlası yüzde yaklaşık 435 artarken son derece yüksek oran gayet olumlu. Fakat ne yazık ki ticari alacaklarla ticari borçlarının finansını yüzde 37 buçuk sağlaması azalmış. Bu da işletmenin güçsüz, zayıf tarafını ortaya koyuyor. Ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması. Evet hemen öz kaynaklara bakıyoruz. Toplam öz kaynaklar içerisinde e, kümülatif kar payının arttığını görüyoruz. Dönem kar payının cari dönemde arttığını, devamlı sermaye payının arttığına ve öz sermaye karlılık payının da belirgin şekilde arttığını görmekteyiz. Hemen öz sermaye karlılık payını oluşturan etmenlere bakalım. Evet katkı payı yavaş artış göstermiş. 18.11'den 19.61'e artarken aktif karlılığı %135'den %199'a belirgin artış sağlarken borçlarından maliyeti ne yazık ki artış kaydetmiş. Evet katkı payının yüzdesinin yavaş da olsa artışı aktif karlılığının yüksek oranda olması ve artışı öz sermaye karlılığı payını belirgin şekilde artışına ana kaynak oluşturmuş. Evet gelir tablosuna bakıyoruz. Satılan malın maliyetinin toplam gelirler içerisinde cari dönemde kısmen azaldığını, faaliyet, faaliyet giderlerinin stabil kaldığını, finansman giderlerinin de yine kısmen azaldığını görüyoruz. Esas faaliyet karlılık payı cari dönemde kısmen artış sağlamış. Şöyle bir bakalım. Toplam maliyetler bir önceki dönem %87 oranında seyrederken Cari dönemde yüzde 86 buçuğa azalmasıyla gayri sahip işletme karı da yüzde yaklaşık 13'ten yüzde yaklaşık 13 buçuğa artış sağlamasına neden oluşturmuş. Neden oluşturan ne? 
Toplam maliyetlerin %87'den %86,5'a azalması. Evet, faaliyet giderlerinde belirgin bir değişiklik olmamış. Dolayısıyla esas faaliyet karlılığı %8,5'dan yaklaşık %9,5'da çok belirgin olmamakla bir miktar artış kaydetmiş. Finansman giderlerinde de çok fazla belirgin bir değişiklik yok. 2.60'dan 2.26'ya çekilirken vergi öncesi karı da 7.5'dan 8.5'a artış sağlamış. Evet varlık yapısı işletmenin işletmenin lehine gelişmiş ve e, ne demiştik varlık yapısındaki işletmenin lehine gelişken e, ve özellikle enflasyonist dönemlerde yani fiyatların hızlı arttığı döneminde varlık yapısındaki e, işletmenin lehine gelişmeye de işletmenin satışlarına ve kar oranlarına bakacağız dedik kar oranlarında öyle çok belirgin bir durum söz konusu değil. O zaman reel satışlara bakalım. Evet, reel satışlarda öyle çok fazla bir artış göstermemiş. Peki, e, nereden kaynaklanıyor? Fiyat artışından. Yani enflasyonist e, ortamdan ve Döviz kurunun artışından kaynaklanmakta işletmenin karlılık oranları. Ama bu arada stokların ve ticari alacakların tahsilini de göz ardı etmemek gerekiyor. Ee, karlılık oranlarını nakit akışında daha detaylı inceleyeceğiz. Önce bizim için önemli olan kar oranlarına bakalım. %169 kar muhafaza karlığıyla işletmenin kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görmekteyiz. Mali rantibilite bu kar muhafaza karlığını bir videoda açıkladım ama hangi videoda açıkladığımı bilemiyorum. Bazı arkadaşlar bilen çomak yaşı olarak algılıyorlar. Durumdan vazife çıkartmayalım. Arkadaşlar her bir video ayrı bir eğitim konusu sadece ilgilendiğiniz şirketler değil. İlgilendiğiniz konuların bilgileri de o videoların içerisinde. Çünkü burada biz, e, biz derken ben şahsım e, bu kanal eğitim amaçlı e, bilanço okur yazarlığı yani finansal okurluk konusunda size e, bilgi transferi yapmak amacı, misyonu, vizyonu yani burada bir e, model portföy oluşturma gibi benden bunu da istiyorsunuz ama benim o zaman sosyal medyadaki kendini uzman olarak ortaya koyan havayla piyasa defter değeriyle kar marjıyla şirket değerlendirenlerle aynı kefeye koymuş olursunuz. Zaten burada ben anlatırken hisse ben buradayım diyor model portföy oluşturmama gerek yok. Ee, bu kanalın eski aboneleri artık hangi şirketlere yatırılım yapılabileceğini çok iyi anlayabiliyorlar. Hala anlayamayan arkadaş varsa yeni abonedir. Eski videoları izleme gereği duymamıştır. O kısa yoldan burada tüyo bekliyordur. Bana göre burada boşuna vaktini harcıyordur. O sosyal medyadaki çığırtanlara peşinden gidecek. Burada bilgi var abi. Burada çığırtkanlık yok. Burada hisse pazarlama yok. Burada hisse senedi e, istifletme yok burada. Evet. Mali rant bilitesi %69 artmış. Efektif kar oranı yüzde yaklaşık 16 artış kaybetmiş. Vergi öncesi karlılığı yaklaşık %15 artmış. Ekonomik rant bilite %54 artmış. E, faiz vergi öncesi karlılığı yüzde 63 oranında artarken birikmeli karlılık yüzde 74 artmış karları biriktirmiş. Faaliyet karlılığı yüzde 8 buçuklar çok düşük kalmış işletme verimliği de yüzde 68 buçuklar son derece düşük kalmış. 
arkadaşlar öz kaynak verimliliğine bakalım. İşletmenin yönetiminin de karnesini bir görelim. Evet nakit akışına bakıyoruz. Evet nakit akışı işletme faaliyetinden net nakit girişinin %148,5 artışı son derece olumlu. Esas faaliyetlerden nakit girişi %147 artışı son derece olumlu. Şirket gelir tablosunda 1 milyar 260 milyon e, dönem karı kayıt altına almasına rağmen işletmenin kasasına giren dönem karı 2 milyar yani %60,5 daha fazlası olarak hesaplanmıştır. Şirket 2 milyar nakit oluşturmasına karşın nakit ve nakit benzerleri varlıkları 1 milyar 362 milyon 429 TL artmıştır. Evet arkadaşlar. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkışının %100'ün üzerinde olması işletmenin bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Duran varlık satışına gösteriyor tabii ki. Evet. Ve bu duran varlık satışından ötürü de şirket 148 milyon 034 bin TL nakit fazlası yaratmış. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranının yüzde yüzden büyük oluşu işletmenin esas faaliyeti nedeniyle borçlanmak ya da nakden sermaye artışı gereğini duyduğunu göstermekte. Vergi öncesi dönem karı yüzde 62 buçuk olarak gayet olumlu. Nakit akışına göre de bu da gayet olumlu. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların yüzde yüzlü kısmını faaliyetlerinden elde ediliyor. Bakın şimdi arkadaşlar bakın. Yüzde sıfır ağırlıkla sermaye artışı ana kaynak oluşturmuş ama en güzeli yüzde 44 buçuk ağırlıkla yani yaklaşık yüzde 44 buçuk ağırlıkla kısa vadeli borçlarının azalışı ana kaynak oluşturmuş bize budur. Kısa vadeli borçların azalışı önemlidir. Evet reel satışlarına baktık. Bakmadığımız rasyoları Evet. nakit oranı hızlı oranda artmış niçin ee, yabancı kaynak kısa vadeli yabancı kaynakların içerisinde nakit oranının artışından kaynaklanmakta cari oran yüzde birden yüzde bir on altıya artış kaydetmiş kısa vadeli yabancı kaynaklarının azalışı yani kısa vadeli borçlarının azalışı e, Bürüt işletme sermayesinin azalışından daha hızlı olduğu için. Onun da nedeni bu arkadaşlar. Yani cari oranda ne yapacağız? Önce kısa vadeli borçların artış hızına bakacağız. Sonra da dönen varlıkların artış azalış hızına bakacağız. Dolayısıyla kısa vadeli borçlar azaldığını gördük. Ama bürüt işletme sermayesinin de azaldığını gördük. Fakat... Kısa vadeli borçlar bürüt işletme sermayesinden daha hızlı, daha yüksek oranda azaldığı için işletmenin cari oranı kısmen de olsa artış kaydetmiş. Evet, likidite oranı 0.46'dan 0.72'ye kısmen artış kaydetmiş. Evet, likidite oranları artış eğiliminde ama yeterli seviyede değil, Hala likidite riski içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Niçin? Cari oranın kabul gören oranı yüzde ikidir, likidite oranı de yüzde birdir. Her ikisi de aşağıda olduğu için sınırın altında kaldığından likidite riski içerdiğini söylemek doğru bir ifade, onu, o, e, yanlış bir ifade olmaz. E, net çalışma sermayesi çok hızlı bir oranda artış kaybetmiş. Bunda da stokların nakde çevrilmesi, ticari alacakların tahsil edilmesinin ana kaynak oluşturması. Faaliyet oranları son derece olumlu. 
belirgin şekilde artış göstermiş gördüğünüz gibi yengeşil sadece ve sadece finansman giderlerinin borçlara oranı artış kaydetmiş. Evet finansman giderlerinde bir artış olduğunu görmüştük. Kaynak yaratma gücü kısmen de olsa gayet olumlu artış göstermiş. Etkinlik oranı ekonomik katma değerin dışında son derece başarılı. Evet, e, cari fiyatlarla ve reel fiyatlarla büyümeyi görüyoruz. Son derece olumlu ve kar oranları da belirgin şekilde artış göstermiş. Evet, onların yüzde yüzü kısmı faaliyetlerinden elde ediyor. Faaliyet sonucu yaratılan kaynağa baktığımızda yüzde 69 faaliyet sonucu yaratılan kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu göstergelere de baktık. Baktığımız yer hissenin olması gereken değeri. Evet. Önce öz kaynak verimliğine bakalım. Evet, öz kaynak verimliği de son derece düşük kalmış. Yani şirket personeliyle, yönetimiyle vasat bir performans sergilemiş. Şirket onlardan daha iyi performans sağlamış. Evet, doğuş, doğas, yönetim işçi, işveren, iş gören arkadaşlar. Siz de sesleniyorum. Evet arkadaşlar, yıllık büyüme reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettilerinin hesaplanması sonucunda temetli kapitalizasyonu yöntemiyle yani gelecekteki ödenecek temettilerin günümüze indirgenme modeliyle hissenin olması gereken fiyatı 64 lira olarak hesaplanmakta. Ben bunu yaptığımda 34-34'ten Borsa İstanbul'da fiyatlanmaktaydı. İndirgenmiş nakit akımıyla da 62,5 lira olması gereken fiyatı hesaplanmakta. Yalnız arkadaşlar bu betaları ben e, kendim hesaplamıyorum. Yani bir de bunlarla uğraşmıyorum. Bu trading bir var. E, oradan alıyorum. E, ne kadar sağlıklıdır onu da bilmiyorum. Ama şu işleri bir oturtayım. Bu betaları da bizzat kendim hesaplayacağım. Bir veri tabanı oluşturduğumda. E, o yüzden ben çok ciddiye almıyorum. E, Damadoran Hoca'nın modelinde bu beta istikrarlı bir firma için yüksek diye söylüyor. Hakikaten çok yüksek. Bakalım. Evet 1.52. Bu şirketin 1.52 betası bilemiyorum. Diğer e, Veri kaynaklarından da teyit etmek gerekiyor. E, bu finansalları e, sürdürülebilir ve kalıcıklarsa da yüzde 28 büyüme oranı bekleniyor. Ben biraz buna şüpheli bakıyorum açıkçası. Bilemiyorum yani yüzde 28. Abi ben yani önümüzdeki 2022 yılında yüzde 20'nin üzeri büyümeyi büyük bir başarı olarak kabul ederim. Evet arkadaşlar yaptıkça sizlerle paylaşıyorum yani. Bir başka model şirkette yine birlikte olmak üzere iyi akşamlar.